Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023 Lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 16 ayat 5-11 Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Bagaimana perasaan Anda ketika ditinggalkan seseorang yang sangat dekat di hati? Sedih dan sepi, sedih karena tidak bersamanya lagi. Tiada sukacita dan candaria. Kita merasa sepi karena ditinggalkan dan kehilangan. Perasaan kosong menggelayuti jiwa. Demikian halnya dalam Injil hari ini, Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Perasaan sedih, sepi dan kosong sedang memenuhi hati para rasul ketika Yesus hendak meninggalkan mereka. Mereka merasa seolah-olah kehilangan seluruh harapan hidup. Bagaimana tidak? Selama ini pada Yesus mereka menaruh seluruh hidup dan harapan, tetapi ternyata sia-sia. Dalam situasi sedih, sepi, putus asa, hancur dan kosong itulah, Yesus menjanjikan roh penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin kedatangan roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus. Kehadiran roh kudus adalah bukti bahwa ketidakpercayaan itu dosa, Keadilan telah terpenuhi dengan kembalinya Yesus kepada Bapa dan bahwa penguasa kejahatan telah dikalahkan. Marilah berdoa, Tuhan, terima kasih atas anugerah roh kudus yang engkau curahkan kepada kami. Kami mohon ampun karena kami lebih sering tidak pernah menyadari kehadirannya. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam tuntunannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel